हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल मोहम्मद तस्कीर हो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट कैंपेन्स के बारे में गूगल एड्स में हमें स्मार्ट कैंपेन सेट करने का ऑप्शन मिलता है अब ये स्मार्ट कैंपेन्स क्या होते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि सर्च एड्स बनाने के लिए कैंपेन्स हम सेट कर सकते हैं यानी सर्च कैंपेन्स हैं डिस्प्ले कैंपेन्स है वीडियो कैंपेन्स होते हैं शॉपिंग कैंपेन्स होते हैं ऐप इंस्टॉल के लिए ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स होते हैं बट यहाँ पर अब ये स्मार्ट कैंपेन्स क्या है तो जैसे नाम से लग रहा है ना स्मार्ट सो ये काफी स्मार्ट कैंपेन्स होते हैं ये काम करते हैं गूगल के एआई सिस्टम के ऊपर यानी जिस वक्त हम अपना ऐड डिजाइन कर रहे होते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से हम अपना ऐड डिजाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं हम कीवर्ड्स का सिलेक्शन करते थे उसमें हम बिडिंग स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करते थे उसमें हम ऑडियंस टारगेटिंग का सिलेक्शन करते थे बट ये सारी चीजें जो हम करते थे वो तभी हमारे लिए पॉसिबल होंगी जब हमें गूगल एड्स में थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होगा जब हम गूगल एड्स के जो डैशबोर्ड है जो गूगल एड्स का इंटरफेस है जो गूगल एड्स के बेसिक्स हैं उनसे जब हमारा इंटरेक्शन होगा तभी हम इन सारी चीजों को कर पाएंगे बट बहुत से जगहों पर ऑप्शंस ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है उनको गूगल एड्स के ऊपर कमांड नहीं होता और ना वो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जा सकते हैं क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनका बजट कम है क्योंकि छोटे बिजनेसेस हैं तो ऑलरेडी उनका बजट कम है और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त भी वो एजेंसी के पास जाएंगे वो काफी हाई अमाउंट की अमाउंट उनसे चार्ज करेंगे फॉर द सर्विस राइट सो फॉर दैट पर्पज देर इज एन ऑप्शन ऑफ स्मार्ट गूगल एड्स या हम कहें स्मार्ट गूगल एड्स कैंपेन्स जिसमें आपको ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होने की जरूरत नहीं जिन 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 सेटिंग्स की मैंने अभी बात की इन सारी सेटिंग्स को भी वहां पर नहीं एंटर करना बहुत बेसिक सी दो चार सेटिंग्स आपको एंटर करनी है और आपका एड रेडी हो जाएगा आपका एड रेडी टू सर्व हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं किस तरीके से हम इस कैंपेन को बना सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं चलिए यहाँ पर सीधे मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंपेन हमें किस तरीके से बनाना है वही पुराना तरीका और यहाँ पर हम स्मार्ट में आ जाते हैं अभी हमसे पूछ रहा है हमारे कैंपेन को ऑब्जेक्टिव तो तीन ऑप्शन है आप चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए कॉल्स लाना यानी लीड्स या आप चाहते हैं कि विजिट टू योर स्टोर फ्रंट या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्शन चाहते हैं तो अभी हम लोग कॉल टू बिजनेस को सेलेक्ट कर लेते हैं कंटिन्यू कर देते हैं इसको और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी गूगल माई बिजनेस के अकाउंट्स हैं ये गूगल माई बिजनेस के अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स हैं जो हमारे इस गूगल आई से इंटीग्रेटेड है सो so, इनकेस अगर आपके गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्टिंग नहीं कर रखी वहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो नॉर्मली अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पर आप वेबसाइट एंटर कर सकते हैं जैसे मैं डब्ल्यू एस क्यूबटेक यहाँ पर टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यू टाइप करूंगा डब्ल्यू क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइंड द कस्टमर्स इन द एरियाज यू वांट टू सर्व ठीक है तो थोड़ी सी लोकेशन टारगेटिंग है यहाँ पर बहुत डीप ऑडियंस टारगेटिंग नहीं है थोड़ी सी लोकेशन टारगेटिंग है सो so, यहाँ पर जैसे जोधपुर सेलेक्ट है वे डू यू वॉन्ट यूर एड्स टू अपेयर जोधपुर सेलेक्ट है और इसमें आप कुछ रेडियस टारगेटिंग करना चाहें तो यहीं से रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं अराउंड जोधपुर और अगर आप दूसरी सिटी वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं राइट सो हम इसको जोधपुर को एक बार यहां से रिमूव कर देते हैं करते हैं दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ दो तीन अगर हमें सिटीज वगैरह ऐड करनी है तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं जैसे दिल्ली कर दिया और साथ में हम यहाँ पर कर देते हैं जोधपुर तो ये ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं आपको आपकी ऑडियंस का साइज मिल जाएगा जो इन दो सिटीज की ऑडियंस साइज है वो आपको मिल जाएगा तो थोड़ी सा आपके लिए समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि लगभग लगभग कितना ऑडियंस साइज है उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट और यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंग्वेज को तो एक बार देखते हैं लैंग्वेज क्या हिंदी है यहाँ पर नहीं हिंदी लैंग्वेज आपको यहाँ पर नहीं मिलती आई एम नॉट श्योर कि कभी हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड करेंगे उसके बाद आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जिस भी बिजनेस के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं जिस भी बिजनेस के लिए आप एड क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है कैटेगरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट एक तो कैटेगरी आप देख रहे हैं और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ना व्हाट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू वांट टू प्रमोट इन दिस ऐड ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वहां पर गूगल को समझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे वहां पर हम कीवर्ड्स के थ्रू समझा देते थे वहां पर हम ऑडियंस के इंटरेस्ट के बेसिस पर गूगल को समझा देते थे कि भाई देखो हमारा बिजनेस का ये नेचर
कि आपका एड उसे किसे सर्व करना है तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं मार्केटिंग 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 एजेंसी राइट मार्केटिंग एजेंसी एक बार इसको देखते हैं इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहां पर दिख रही है तो अगर हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड ही आपको यहां पर चीजें दिख जाएंगी सोशल मीडिया एजेंसी हो गया इंटरनेट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी ठीक है क्रिएटिव एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल एजेंसी इन सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर और चीजें आप ऐड कर सकते हैं जैसे एस हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ठीक है और ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते ठीक है तो इसको ऐड करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपके बिजनेस को डिफाइन करती हैं और जब तक आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं डिफाइन कर पाएंगे आपका एड रिलेवेंट लोगों को नहीं दिखेगा ठीक है तो चलिए करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और आ जाएंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जहां पर हमें एक्चुअली अपना एड क्रिएट करना है तो अभी हमने कुछ जो ऑप्शन यहाँ पर एंटर किए थे पिछले वाले सेक्शन में वहां से बहुत ज्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे है वेब डेवलपमेंट पीएचपी ट्रेनिंग ये सारी चीजें मिल गई अब ये सब इसलिए मिल गई क्योंकि हमने इसमें वेबसाइट डाली हुई थी ठीक है तो वेब डेवलपमेंट पीएचपी ट्रेनिंग को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं डिजिटल आ, या लिखते हैं एस एसएमओ और पीपीसी पीपीसी लिख देते हैं पीपीसी ट्रेनिंग ठीक है पीपीसी ट्रेनिंग और उसके आगे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देर इज सम प्रॉब्लम द माइट इशू कॉज योर एड टू डिसक्सेसिव कैपिटलाइजेशन राइट सो इसको हम लोग कर देते हैं इस तरीके से एस एम ओ बट इट विल नॉट क्रिएट वैल्यू सो इसको अभी इतना ही रखते हैं दो वर्ड्स uh, रख सकते हैं क्योंकि वो तीसरा कर रहे हैं तो एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन हो रहा है हेडलाइन थ्री आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं बिकम बिकम जॉब रेडी बिकम जॉब रेडी राइट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड एजेंसी दोनों है तो यहाँ पर ट्रेनिंग लिख देते हैं एक बार थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए ताकि ऐसा ना लगे कि ठीक है एजेंसी भी है और ट्रेनिंग भी है ठीक है तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया हम लोगों ने ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही लिख दिया उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्रिएटिव एजेंसी ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने एंटर किया था उसी से आ रहे हैं आप चाहें तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके बाद देखना है हमें कि जो हमारा एड ले आउट है किस तरीके से दिख रहे हैं सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई इस टाइप का वर्ड टाइप कर रहा है तो आप देख रहे हैं आपका एड कुछ इस तरीके से ट्रिगर होगा डेस्कटॉप में मोबाइल सर्च में कुछ इस तरीके से दिखेगा तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे आपने देखा ना तीन चीजें यहाँ पर दिख रही है एक चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग दूसरी चीज भी कंप्लीट हो चुकी है अब चाहे तो और दूसरा एड भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ठीक है इस तरह हम लोग देखा था एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं और वो कोई भी एड जो ज्यादा रिलेवेंट होगा वो ट्रिगर हो जाएगा ठीक है तो परफॉर्मेंस के बेस पर वो एड आपका यहाँ से ट्रिगर होगा फाइन सो so, इसके बाद आपको करना यहाँ पर जो है आपकी आ, एंटर है आपका जो वेबसाइट है वो एंटर है यानी कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो है आप चाहें तो कोई दूसरा लैंडिंग पेज यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और इट्स लाइक एड टू सो इसको करना है हमें रिमूव एड टू को हम कर देते हैं रिमूव और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है इसका भी एरर हमें आ रहा है सो so, एक बार इसको थोड़ा सा इसी तरीके से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी और उसके बाद लैंडिंग पेज सेलेक्ट किया और करते हैं हम नेक्स्ट अब आ जाएंगे हम लोग फाइनल वाले ऑप्शन के ऊपर अब यहाँ पर आपको दिख रहा है आपका फोन नंबर राइट रिमेंबर हम लोगों ने शुरुआत में जो अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था स्मार्ट कैंपेन का वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें फोन कॉल्स चाहिए तो उसके लिए आपको फोन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा तो आप यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चेकबॉक्स है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है इसको भी एक बार आप समझ लें कि जब कभी भी कोई यूजर आपके फोन पर क्लिक करेगा यानी आपके पास फोन करेगा तो आपके नंबर पे फोन तो आएगा बट उस यूजर का एग्जैक्ट फोन नंबर नहीं आएगा वो एक थर्ड पार्टी फोन नंबर होगा थर्ड पार्टी फोन नंबर मतलब गूगल का फोन नंबर टाइप होगा यानी कि पहले यूजर कॉल करता है वो कॉल पहले जाती है गूगल के सर्वर में और वहां पर गूगल अपने नंबर से फिर रिडायरेक्ट करता है आपके मोबाइल फोन पे वो इसलिए करता है ताकि आप अच्छी तरीके से उस कॉल की ट्रैकिंग को कर पाए ठीक है तो so, अगर आप चाहते हैं कि कॉल की ट्रैकिंग को कर पाए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस टाइप की ट्रैकिंग नहीं चाहिए आप नहीं चाहते हैं कि गूगल का थर्ड पार्टी नंबर आए आप आप ये चाहते हैं कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके डायरेक्ट नंबर आपके पास आए ठीक है क्योंकि हो सकता है कि हो सकता है उस वक्त आप फोन न रिसीव कर पाए जिस वक्त गूगल का थर्ड पार्टी नंबर आ रहा है तो फिर दोबारा आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल नहीं कर सकते उसको
उसी नंबर से कॉल आएगी बस उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट और यहां पर आपको मिलेगा बजट का ऑप्शन यहां पर बजट के लिए भी आपको आ, कुछ ऑटोमेटिक सजेशंस मिल रहे हैं आप चाहें तो आप अपना एंटर योर ओन बजट रख सकते हैं जिस तरीके से डेली बजट आप रखना चाहें ठीक है सो so, यहाँ पर रेंज आपको थर्टी से लेकर दिख रही यहाँ पर लगभग लगभग फोर ट्रिपल वन तक ठीक है सो so, आप चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं 5000 थाउजेंड यहाँ पर सेलेक्ट किया तो वह मिनिमम सेलेक्ट करके देखते हैं वो नहीं कर सकते आप 33 तक ही आपसे मतलब जो मिनिमम अमाउंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो 33 ही होगा यहाँ पर 33 इंडियन रुपीस और उसके हिसाब से मंथली आप लगभग एक हज़ार खर्च करेंगे तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी उसके बाद जब आप सेट नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिव्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें रिव्यू कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें आपने एंटर की हैं जनरली उनको आप रिव्यू कर सकते हैं आपको एस्टिमेटेड क्लिक्स वगैरह भी यहाँ से दिख रहे हैं लगभग इतने इंप्रेशन आपको मिल जाएंगे जो एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है और इतने क्लिक्स आपको मिल जाएंगे कैंपेन गोल यहाँ पर सारी चीज़ें हैं अगर आप चाहें तो इसमें कुछ यहीं से जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं अगर आपको लगता है अदरवाइज सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना और आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा तो so, आपने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो अब यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है यहाँ पर बहुत सारा कंट्रोल भी आपके हाथ से निकल गया आप अपनी परफॉर्मेंस तो देख रहे हैं बट ये काफ़ी ऑटोमेटेड है गूगल अपने हिसाब से चला रहा है आप थोड़ा बहुत भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं क्योंकि उस लेवल की सेटिंग्स आपके पास नहीं है इसलिए कंट्रोल भी आपके पास नहीं है बट अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं कोई बिजनेस है कोई बिजनेस ओनर है जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है एक बार ट्राई करना चाहता है स्मार्ट कैंपेन रन करना चाहता है उसके लिए ये चीज़ काम आ सकती है दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय